హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శివా అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కార్నింగ్ గొర్రెలా గ్లాస్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో తమ యాడ్స్లో సో వాళ్ళ వాళ్ళ గ్లాస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో చూపిస్తారు మనకి సో పెద్ద పెద్ద ఐరన్ బాక్స్ హిట్ చేసినా కూడా అదైతే పగలదు కానీ అదే గ్లాస్ మనం మొబైల్కి వేస్తే ఎందుకు పగిలిపోతుంది ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయితే నన్ను అయితే క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడు అనమాట నాకు ఒక టాస్క్ అదో నాకైతే ఆ తర్వాత నాకు క్వశ్చన్ అడగగానే నాకు కూడా ఒక చిన్న ఆలోచన అయితే వచ్చింది సో ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మొబైల్స్ అయితే బ్రేక్ అయ్యాయి నా దగ్గరికి అయితే కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి కూడా సో బ్రేక్ అయింది డిస్ప్లే దొరకట్లేదు లోకల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది సో వాటిలో ఎక్కువ మనకి ఏదైతే నోట్ సెవెన్ ప్రో నోట్ ఫైవ్ ప్రో నోట్ సిక్స్ ప్రో అలాగే వచ్చేసి ఈ మధ్య నోట్ ఎయిట్ ప్రో నోట్ ఎయిట్ అలాగే మనకి రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్ ఫైవ్ ఐ ఇలా చాలా కంపో చాలా మొబైల్స్ ఇన్ఫ ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ సెవెన్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాగే ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ కూడా కొన్ని అయితే ఉన్నాయి అంటే రియల్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇట్లాంటివి సో రకరకాల ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ కార్నింగ్ గొర్రెల గ్లాస్ త్రీ కార్నింగ్ గొర్రెల గ్లాస్ ఫైవ్ కార్నింగ్ గొర్రెల గ్లాస్ సిక్స్ ప్రొడక్షన్ ఉన్న మొబైల్స్ అనమాట సో ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ కూడా సో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది సో దీని మీద అయితే నేనైతే ఈరోజు మీకు ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇస్తాను అలాగే మొట్టమొదటిసారి మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే మాత్రం దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కొంచెం నా వీడియోని అయితే లైక్ చేసి బూస్ట్ అయితే ఇవ్వండి అలాగే మీకు ఎవరికైనా సిరామిక్ మ్యాట్స్ కావాలంటే వాట్సాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది అక్కడి నుంచి అయితే మీరు బై చేసుకోవచ్చు అలాగే వీడియో లింక్ కూడా ఉంది అది చూసి మీకు నచ్చితేనే బై చేసుకోండి మరి మాత్రం లేచుకుని వీడియోలోకి వెళ్దాం రండి ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది వచ్చేసి కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఇదేంటంటే కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ అంటే మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది సో మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు కాదు ఒకప్పుడు ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్లో కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ త్రీ అయితే చూసారు తర్వాత ఫైవ్ వచ్చింది సో ఈ కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ అనేది మనకి ఏదైతే డిస్ప్లే వస్తుంది కదా సో ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే సో దీనికైతే పైన అయితే ఒక ప్రొడక్షన్ లేయర్ అనమాట సో మనకి కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ డ్రాగన్ టైల్ గ్లాస్ ఇలా రకరకాలుగా ఒక రెండు మూడు కంపెనీస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ డిస్ప్లే పైన ఏదైతే వస్తుందో ఆ గ్లాస్ మాత్రమే ఇది పూర్తి డిస్ప్లే అయితే కాదు ఆ గ్లాస్ అయితే ఆ కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్తో రావడం జరుగుతుంది దాన్ని అయితే మనకి డిస్ప్లేకి అయితే అప్లై చేస్తారనమాట అప్లై చేసినప్పుడైతే ఏంటంటే ఆ సర్టిఫికేషన్ అయితే దానికైతే వస్తుంది ఓ దిస్ మొబైల్ ఈస్ ఎక్కిప్పుడు విత్ కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఫైవ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఆర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అని ఒక సర్టిఫికేషన్ అయితే ఇస్తారు ఈ సర్టిఫికేషన్ ఎందుకు మనకు వస్తుందంటే మీరు ఒక ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్లో డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ ఖచ్చితంగా చూస్తారు సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేషన్ జనాలకు ఇంకొంచెం నమ్మకాన్ని కలిగిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ సిక్స్తో వస్తుంది మనకైతే ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది మన కింద హిట్ చేసినా కూడా పెద్దగా డ్యామేజ్ అయితే కాదనే ఒక చిన్న ఒక నమ్మకం అంటే అది కూడా ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కంపెనీస్ వాళ్ళ మొబైల్ రేట్స్ని పెంచడానికి కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఫైవ్ అనేది సిక్స్ ఈ కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ కూడా కొంచెం హెల్ప్ అయితే చేస్తున్నాడు ఐపీ రేటింగ్ కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ మొబైల్ రేంజ్ని పెంచుతాయి స్ట్రాటజీని పెంచుతాయి అండ్ ఆ మొబైల్కి అయితే కొంచెం రేటు పెంచి ఆ మొబైల్కి అయితే మార్కెట్లో ఒక రేటు పెట్టినా కూడా కొంచెం ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట సో ఇది సో ఇప్పుడు కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ చూస్తే ఇది ఒక ఇది కూడా మనకి ఒక కంపెనీ సో కార్నింగ్ గొరిలా గ్లాస్ అయితే తయారు చేసిన గ్లాసెస్ సో ఓన్లీ ఫర్ డిస్ప్లే గ్లాసెస్ అనుకోవచ్చు ఇది టెంపర్ గ్లాస్ కాదు డిస్ప్లే గ్లాసెస్ తయారు చేస్తుంది సో వీళ్ళు సర్టిఫికేషన్ అయితే ఇస్తారనమాట సో ఈ ఈ గ్లాస్ అయితే ఇదిగో ఈ మొబైల్కి అయితే ఈ ఈ కార్నింగ్ గ్లాస్ ఈ వర్షంతో వస్తున్న ఒక సర్టిఫికేట్ అయితే వస్తుంది సో ఇది ఏంటంటే మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది టఫ్ అండ్ గ్లాస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో మనకి మొబైల్ పైన అప్లై చేసినప్పుడు కింద అలా హిట్ చేసిన సో ఇలా కింద తగిలినా తగిలినా ఏంటంటే కొంతవరకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది ఇక్కడ కొంతవరకు మాత్రమే ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇవ్వదు ఇది మీరు గమనించాలి ఆ కంపెనీ కూడా ఎక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందని చెప్పదు వీళ్ళు యాడ్స్లో చూపించినప్పుడు ఎందుకు పగలట్లేదు వీళ్ళు గూ ఇట్లా పైనుంచి ఒక రోలర్తో ఒక రాడ్ని అయితే ఇలా వదులుతారు రోల్ని అది వచ్చి గ్లాస్ దగ్గరినప్పుడు గ్లాస్ అయితే పగలదు సో ఎందుకంటే మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే వాళ్ళు ఓన్లీ ఒక గ్లాస్ ఏదైతే కార్నింగ్ గొర్రెలా గ్లాస్ తయారు చేయబడి ఒక గ్లాస్ని అక్కడ పెడతారు వాళ్ళు కరెక్ట్గా దాన్ని సెంటర్లో హిట్ చేస్తారనమాట సో ఏదైనా మనకి సెంటర్లో హిట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెంటర్ పార్ట్లో హిట్ అయినప్పుడు అయితే మొబైల్ అయితే మీ
ఆ గ్లాసుకి ఆ మొబైల్ బాడీ అంతా కూడా సో మీరు ఎలా ఆలోచించి ఆ మొబైల్ బాడీ అంతా కూడా ఏంటంటే అది బరువు దాని మీదే పడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఈజీగా పగులుతుంది ఇది అసలు అయిన లాజిక్ అనమాట సో చాలామంది అబ్జర్వ్ చేయింది ఏంటంటే మొబైల్ వెయిట్ ఎక్కువ కాకూడదు అట్లీస్ట్ వన్ ఎయిటీ వన్ సెవెంటీ గ్రామ్స్ లోపల ఉండాలి మొబైల్ వెయిట్ ఎక్కువ కాకూడదు ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ కూడా తక్కువ వెయిట్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇదే అనమాట సో తక్కువ వెయిట్ ఉన్న మొబైల్ పగలడానికి అయితే తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మొబైల్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు బ్రేక్ అవుతున్న మొబైల్స్ ఏంటో తెలుసా నోట్ నైన్ ప్రో మ్యాక్స్ పొక్కో ఎక్స్ టూ రియల్మీ ఫైవ్ ఐ ఫైవ్ ఎస్ ఏదైతే ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో మహా బ్యాటరీతో వస్తున్నాయో సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తున్నాయో ఆ మొబైల్స్ తొందరగా బ్రేక్ అవుతుంది ఈవెన్ శాంసంగ్ మొబైల్స్ కూడా సో అవి ఎక్కువగా బ్రేక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటంటే వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట శాంసంగ్ వాళ్ళు ఇది ఆలోచించి ఏం చేస్తారో తెలుసా మొబైల్ని అయితే వన్ నైంటీ ప్లస్ గ్రామ్స్కే తీసుకొచ్చారు సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వాళ్ళు ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ ఇచ్చి లోపల ఎక్కడెక్కడ వెయిట్ ఉంటుంది ఆ వెయిట్ పార్టికల్స్ అన్ని తగ్గించేసి తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు మొబైల్ కింద పడితే బ్రేక్ అవుతుంది వెయిట్ ఉంటాయని అలాగే శాంసంగ్ ఓల్డ్ అండ్ మొబైల్స్ చూసినా కూడా మీకు అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వ దానికి ఎటువంటి గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉండదు సో అంత ఈజీగా బ్రేక్ అయ్యి అదే ఆ సబ్స్క్రైబర్ అడిగాడు అనమాట భయ శాంసంగ్ మొబైల్స్ చాలా మొబైల్స్ ఓల్డ్ అండ్ మొబైల్స్ కూడా నేను చూసినా అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వవు ఎందుకని ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇదే అనమాట మళ్ళీ ఈ మధ్య వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన ఎం ట్వంటీ అయితే మాత్రం ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది బికాస్ దానికి గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ లేదు అదైతే మొబైల్ అయితే వెయిట్ అయితే ఎక్కువ అయిందనమాట సో ఇదే మొబైల్ వెయిట్ కూడా ఎప్పుడు కూడా మనకి అట్లీస్ట్ వన్ ఎయిటీ లేదా వన్ సెవెంటీ ఈ వన్ ఎయిటీ లోపల ఉంటే బెటర్ వన్ సెవెంటీ కంటే తక్కువ ఉంటే ఇంకా బెటర్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి వన్ ఫార్టీ టూ గ్రామ్స్ అనమాట లైట్ వెయిట్ మొబైల్ ఇది కింద పడ్డా కూడా మనకైతే దెబ్బ అనేది అంటే మొబైల్ ఏదైనా ఒక బరువు ఉన్న వస్తువు కింద పడితే తగిలే దెబ్బకి ఒక వెయిట్లెస్ వస్తువు కింద పడితే దానికి తగిలే దెబ్బకి అయితే తేడా అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే బై వెయిట్ అయిన వస్తువు ఎక్కువ ఫోర్స్ తో గ్రౌండ్ అయితే హిట్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడే తొందరగా అది ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది అనమాట అది అది బ్లాస్ట్ అవడానికి కానీ అండ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవడానికి కానీ ఎక్కువ దెబ్బ తగలడానికి కానీ ఎక్కువ ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అదే ఒక తక్కువ లెస్ వెయిట్ అయిన మా వస్తువు కింద పడ్డప్పుడు అది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కిందకి రావడానికి అలాగే గ్రౌండ్ హిట్ చేసినప్పుడు కూడా దానికైతే ఫోర్స్ అయితే ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి తక్కువ నష్టం అయితే జరుగుతున్నాడు ఇదే కూడా ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను మా పగిలే మొబైల్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే ఓవర్ వెయిట్ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటాయి అలాగే వీళ్ళు చెప్పినట్టు వీళ్ళు కార్నింగ్ వరకు క్లాస్ ఫైవ్తో తీసుకొస్తున్నారా సిక్స్తో తీసుకొస్తున్నారు అని అయితే దేవుడికి తెలియాలి నేను రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ సెవెన్ ప్రో అయితే ఎక్కువ ఎగ్జామ్ నా నాది కూడా నేను చూశాను కదా చాలా తక్కువ వెయిట్ నుంచి పడ్డప్పుడే పగిలిపోవడం జరిగింది ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ కూడా ఈజీగా పగిలిపోయింది అక్కడ కంపెనీస్ ఎంత మాత్రం ఆ ఒరిజినల్ కార్నింగ్ వరకు క్లాస్ వాడుతున్నాయి లేదా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ మిక్ల ఏదో కొత్తగా రిలీజ్ అయినప్పుడు మొబైల్స్లో వాడేసి ఆ మొబైల్స్ ఓల్డ్ అయిపోయినాక రేట్ తగ్గించినప్పుడు ఇట్లాంటి కాస్ట్ కటింగ్స్ అన్ని చేస్తుందా ఏదైనా ఇప్పుడు పద్నాలుగు వేల దగ్గర రిలీజ్ అయిన మొబైల్ పదికే పదివేలకు తొమ్మిది వేలకు ఆఫర్లో ప్రైస్ కట్ చేస్తుంది కదా అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ఈ కార్నింగ్ గోరే గ్లాస్ ఫిట్టింగ్స్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అంతా కట్ చేసి నార్మల్ గ్లాస్ అనేది తీసుకుని వస్తుంది ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ చేయలేం కదా మనకు టెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఎటువంటి ఆప్షన్ కూడా అక్కడ లేదు సో ఏ ఒక మీటర్ పెట్టి టెస్ట్ చేయడానికి కూడా కుదరదు కదా వీటిని సో ఇది కూడా ఆలోచించదగ్గ విషయం అనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అయితే ఇవి అనమాట మీరు కార్నింగ్ రోడ్ గ్లాస్ యాడ్ చూసి అక్కడ పగలట్లేదు కదా ఇక్కడ ఎందుకు పగలుతుందంటే సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మోస్ట్లీ ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ అయితే నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంటుంది అవైతే అంత ఈజీగా బ్రేక్ కూడా అంటే ఒకటి రెండు డ్రాప్స్కి అయితే బ్రేక్ అవ్వవు కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది అలాగే మనకి ఓల్డ్ అండ్ ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ అయితే కొంచెం వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆలోచించండి మన పాత ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ తీసుకోండి వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే వన్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ అలా అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఈ మధ్య నేను ఎల్జీ వీ థర్టీ ప్లస్ కూడా అన్బాక్సింగ్ చేసిన కదా కేవలం వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ గ్రామ్స్ మాత్రం వెయిట్ ఉంది అనమాట పాత ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్ శాంసంగ్ మొబైల్స్ కూడా వెయిట్ అయితే తక్కువ వచ్చేది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల అది వెయిట్ అయితే ఎక్కువ అవుతాయి సో ఇది ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట సో